。抱歉，从人变成这副样子，吓到你了吧？我也不知道为什么变成了这样，只能偷偷来找同为魔法师的你。可以帮我看看，是怎么回事吗？其实你可以再离我近一点的，隔这么远，也看不清楚什么吧。啊，等等，你别突然靠这么近，我、啊、没事了。嗯，不是你的问题，只是变成这样之后，我的很多反应都会变得像动物一样敏感。尤其是被自己在意的事物触碰时，不用在意我，你继续吧。嗯，想触碰我，因为觉得这样更容易有所发现。但是，啊嗯嗯、快松手！不要碰我的尾巴，抚摸背部也不可以。快停下！再这么下去，我会更加控制不住。你是故意的吗？为了看我这样失控的样子？不是，只是为了找出变化的原因。那你都发现了什么？什么都没发现。既然这样，接下来就轮到我了。先休息一下吧。为了帮我解开诅咒，你已经很辛苦了。虽然维持现在这个样子很不方便，但我已经有心理准备了。今天已经很晚了，你先休息吧，我先走了。怎么了？为什么不让我离开？脸色不好，不是因为不舒服，只是……哎呀，总之你不用在意，只要让我离开，明天我就没事了。还不让我走？一定要知道原因？好吧。其实也没什么，大概是因为持续不断的刺激诅咒的原因。我的意识有些混乱，再待在这里，我担心自己会伤害到你，所以，哦，让我遵循自己的心意。你呀、啊，知道我想做什么吗？就敢说这样的话，做什么都可以。那。明明神灵就在背后，但我却想像这样拥抱你、触碰你，然后再像这样亲吻你、感受你。其实是这样的事情，也可以吗？既然这样，那我可以在这里待到天亮吗？夜晚还很长。